வணக்கம் இன்று அக்டோபர் இருபத்தி ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் திருவாரூர் மாவட்டம் அடியக்கமங்கலம் கிளை சார்பாக திருவாரூர் நாகை தேசிய நெடுஞ்சாலை பல நாட்கள் பராமரிக்காமல் குண்டும் குழியுமாக இருப்பதால் பல விபத்துகள் ஏற்படுகிறது அதனைத் தொடர்ந்து மீண்டும் விபத்துகள் நடக்காமல் இருக்க பொதுவிதமாக தமுக சகோதரர்கள் கான்கிரீட் சாலை அமைக்கும் பணியில் ஈடுபட்டனர் பலமுறை அரசிடம் மனுக்கள் கொடுத்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் இளைஞர்கள் முன்வந்து இந்த செயலினை செய்தனர் இவர்கள் செய்த இந்த பணியை பார்த்து மக்கள் பாராட்டினர் திருவாரூர் மாவட்ட தொகுதிக்கு அமைச்சர் காமராஜ் உள்ளிட்ட மூன்று பேர் தேர்தல் பணிக்குழு பொறுப்பாளராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் கூத்தாநல்லூர் நகராட்சியில் சுற்றுப்புறங்களை சுகாதார கேடாகவும் அசுத்தமாகவும் வைத்திருந்தால் பொது சுகாதார பிரிவு சட்டத்தின்படி சம்பந்தப்பட்ட கடை வீதிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஆணையர் புவனேஸ்வரன் எச்சரிக்கை விடுத்தார் இதுபற்றி அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூத்தாநல்லூர் நகராட்சியில் டெங்கு கொசுவை ஒழித்து டெங்கு காய்ச்சல் வராமல் தடுக்கும் வகையில் வீடுகள் மற்றும் வணிக வளாகங்களில் டெங்கு கொசு உற்பத்திக்கான ஆதாரங்களை அடியோடு அளிக்கும் பணிகளில் இருபத்தி நான்கு வார்டுகளிலும் நகராட்சி பணியாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர் அப்போது வீடுகள் கடைகள் உள்ளிட்ட இடங்களில் டெங்கு கொசு உற்பத்தியாகும் வகையில் ஆதாரங்கள் இல்லாத வீடுகளில் நகராட்சி பணியாளர்கள் உறுதி செய்யப்பட்டு வில்லை ஒட்டப்பட்டு வருகிறது நகராட்சி பணியாளர்கள் ஆய்வு செய்யும் போது டெங்கு கொசு உற்பத்தியாகும் வகையில் சுற்றுப்புறத்தை சுகாதார கேடாகவும் அசுத்தமாகவும் வைத்திருந்தால் பொது சுகாதார பிரிவு சட்டத்தின்படி சம்பந்தப்பட்ட கடை வீடுகள் உள்ளிட்ட அதன் உரிமையாளர்களுக்கு அபராதம் விதிக்கப்படும் என ஆணையர் புவனேஸ்வரன் தெரிவித்தார் வலங்கைமான் ஒன்றியம் ஆலங்குடியில் அதிமுகவின் நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு தொடக்க விழா பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது கட்சியின் ஒன்றிய துணைச் செயலர் இளவரசன் தலைமையில் நடைபெற்ற கூட்டத்தில் ஒன்றிய அவைத் தலைவர் சம்பத் ஒன்றிய துணைச் செயலர் இளங்கோவன் மாவட்ட பிரதிநிதி ஹஜாமைதீன் தலைமை கழக பேச்சாளர் மாரிமுத்து மாவட்ட எம்ஜிஆர் மன்ற துணைத் தலைவர் நடராஜன் துணை செயலர் கோவிந்தராஜ் நகர செயலர் குணசேகரன் பேச்சாளர் குருசாமி மாவட்ட மாணவரணி இணை செயலர் இளங்கோ உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் இத்துடன் திருவாரூர் மாவட்ட செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள் வணக்கம் இன்று அக்டோபர் முப்பது இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ்டர் சி நியூஸ் வழங்கும் செய்திகளோடு நந்தினி சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் நடைபெற்ற சுகாதார கருத்தரங்கில் காற்று மாசுபாடு காரணமாக இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு மட்டும் ஆறு லட்சம் குழந்தைகள் பலியானதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னையை ஒட்டி சுற்றுப்பகுதியில் இன்று காலை முதல் பலத்த மழை பெய்து வருகிறது வடகிழக்கு பருவமழை வரும் ஒன்றாம் தேதி முதல் துவங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் இன்று காலையில் சென்னையில் மழை பெய்தது அதிவிரைவு ரயில் கடற்படை ஒத்துழைப்பு இருநாட்டு வெளியுறவு பாதுகாப்பு அமைச்சர்கள் கூட்டாக சந்தித்து பேச்சு நடத்துவது உள்ளிட்ட ஆறு முக்கிய ஒப்பந்தங்கள் இந்தியா ஜப்பான் இடையே கையெழுத்தாகியது இந்திய தலைநகர் டெல்லியில் ஏற்படும் காற்று மாசுபாட்டை கட்டுப்படுத்த பதினைந்து ஆண்டுகள் பழமையான பெட்ரோல் வாகனங்களுக்கும் பத்து ஆண்டுகள் முடிவடைந்த டீசல் வாகனங்களுக்கும் தடை விதித்து சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவிட்டது சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் வளாகத்தில் கருணாநிதி சிலை வைப்பதற்கு மாநகராட்சி நிபந்தனையுடன் அனுமதி வழங்கியுள்ளது சபரிமலை ஐயப்பன் கோவில் இந்துக்களுக்கு மட்டுமானது அல்ல என்று கேரள உயர்நீதிமன்றம் அதிரடியாக கருத்து தெரிவித்துள்ளது இந்தோனேஷியாவில் கடலில் விழுந்த விமானத்தில் சென்ற நூற்று எண்பத்தி ஒன்பது பேரில் ஒருவர் கூட உயிர் பிழைக்க வாய்ப்பில்லை என்று அதிகாரிகள் உறுதி செய்தனர் விமானத்தை ஓட்டிச் சென்ற இந்திய விமானியும் இதில் பலியானார் ஜப்பான் சென்றுள்ள பிரதமர் நரேந்திர மோடி இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான பதிமூன்றாவது உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்டார் பாகிஸ்தான் ராணுவம் அத்துமீறி தாக்கியதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் விதமாக இந்திய ராணுவம் நடத்திய பதில் தாக்குதல் வீடியோ பதிவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது பெட்ரோலிய அமைச்சக வளாகத்திற்குள் நுழைய முயன்ற குற்றத்திற்காக கைது செய்யப்பட்ட இலங்கை அமைச்சர் நேற்று விடுதலை செய்யப்பட்டார் நாகையில் நடந்த மக்கள் குறை தீர்க்கும் கூட்டத்தில் பயனாளிகளுக்கு நலத்திட்ட உதவிகளை கலெக்டர் சுரேஷ்குமார் வழங்கினார் வேதாரண்யத்தில் கடல் சீற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க மீன்வளத்துறை அதிகாரிகள் தடை விதித்துள்ளனர் அடுத்த மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்று நாகை கலெக்டர் அலுவலகத்திற்கு முருகன் வேடம் அணிந்து வந்த இந்து மக்கள் கட்சியினர் மனு கொடுத்தனர் ஜம்மு காஷ்மீரில் நேற்று இரவு லேசான நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது ரிக்டர் அளவுகோலில் ஐந்து புள்ளி மூன்றாக பதிவான இந்த நிலநடுக்கம் மாநிலத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உணரப்பட்டது உலகம் முழுவதும் வாழும் மக்களுக்கு ஊட்டச்சத்து நிலையில் சமநிலை ஏற்படுத்த பழங்கள் மற்றும் காய்கறிகள் உற்பத்தியை அதிகரிக்க வேண்டும் என்று ஆய்வொன்று அறிவுறுத்தியுள்ளது வனத்துறையில் உள்ள காலி பணியிடங்கள் டிசம்பர் மாதத்திற்குள் நிரப்பப்படும் என தமிழ்நாடு முதன்மை வன பாதுகாவலர் ஹைகோர்ட்டில் தகவல் தெரிவித்தார் இந்திய நி
ஈரோட்டில் சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சத்துணவு ஊழியர்கள் தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்ட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களை விடுதியிலிருந்து வெளியேறுமாறு சபாநாயகர் தனபால் உத்தரவிட்டார் உள்ளாட்சித் தேர்தலை உடனடியாக நடத்த வேண்டும் என்பது உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தருமபுரி மாவட்டத்தில் ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் அறந்தாங்கி அருகே அழியா நிலையில் அரசு அமைக்க உள்ள மணல் குவாரிக்கு கிராம மக்கள் எதிர்ப்பு தெரிவித்து மூன்று நாட்களாக தொடர் காத்திருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு வரும் நவம்பர் ஐந்தாம் தேதியன்று அரசு விடுமுறை என்று தமிழக அரசு அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை கைவிட்டு காவிரி டெல்டாவை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக அறிவிக்க வேண்டும் என சிதம்பரத்தில் நடைபெற்ற பொதுக்கூட்டத்தில் பாமக இளைஞர் அணித் தலைவர் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் தெரிவித்தார் கோவை கலெக்டர் அலுவலகம் முன்பு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சத்துணவு ஊழியர்கள் ஐநூற்று பேரை போலீசார் கைது செய்தனர் தமிழக பாரதிய ஜனதா கட்சியின் தலைவர் தமிழிசை சவுந்தரராஜனுக்கு அமெரிக்காவில் இந்திய அரசியலில் வளர்ந்து வரும் நட்சத்திரம் என்ற விருது வழங்கப்பட்டது எந்த மாநிலத்திலும் இல்லாத வகையில் தமிழகத்தில் பள்ளிக் கல்வித்துறைக்கு தனி டிவி சேனல் துவங்கப்பட உள்ளது இன்று தங்கம் கிராமிற்கு மூவாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றாகவும் வெள்ளி கிராமிற்கு நாற்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஐம்பதாகவும் விற்கப்படுகிறது இன்று பெட்ரோலின் விலை லிட்டருக்கு எண்பத்தி இரண்டு புள்ளி அறுபத்தி ஐந்தாகவும் டீசலின் விலை லிட்டருக்கு எழுபத்தி எட்டாகவும் விற்கப்படுகிறது இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றது நன்றி மேலும் செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள டபிள்யூ 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 டாட் எம் ஆர் சி ஹெச் இ நியூஸ் டாட் காம் என்ற எங்களது இணையதளத்தை பார்வையிடுங்கள்